യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അറിയാം ബൈപ്പോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ള ഒന്നാണ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ത്രീ ടെർമിനലുള്ള മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓസിലേറ്റർ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് മീനിങ് സാധാരണ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സൈനിസോഡ് വേവ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സും സാധാരണ ഓസിലേറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ യു ജെ ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജെ ടി ഒന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് പിന്നീട് കൂടി 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 കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നും കൂട്ടണ്ട മറിച്ച് എമിറ്റർ കറണ്ട് തന്നെ തന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് യു ജെ ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് യു ജെ ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യു ജെ ടി യൂണി ജംഗ്ഷൻ യൂണി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ബി ബി വൺ എന്നുള്ള ടെർമിനൽ ബി ടു എന്നുള്ള ടെർമിനൽ എമിറ്റർ എന്നുള്ള ടെർമിനൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഡബിൾ ബേസ്ഡ് ഡയോഡ് ഡബിൾ ബേസ്ഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയോഡിക്വലൻ സർക്യൂട്ടായി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഡയോഡിക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് എടുത്തേക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡബിൾ ബേസ്ഡ് എൻ്റെ ബേസ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഡബിൾ ബേസ്ഡ് ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എമിറ്റർ ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഇതാണ് എമിറ്റർ സെക്ഷൻ ഈ എമിറ്റർ സെക്ഷൻ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻ റീജൻ എന്നുള്ളത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് എന്താ ഈ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർജ് കാര്യസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ചാർജ് കാര്യസ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് കാര്യസ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോപ്പിംഗ് കുറയുമ്പോൾ ചാർജ് കാര്യസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ യു ജെ ടിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ യു ജെ ടിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എമിറ്ററിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ നോർമലി നമ്മൾ ബി ടു നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്കും ബി വൺ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയോഡിക്വലൻ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ ബി ടുവിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു ബി വണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും ആർ ബി ടുവിന് അക്രോസ് ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് വരും പ്ലസ് മൈനസ് ബി ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി വണ്ണിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഈ പോയിന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഈ പോയിന്റിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയോഡിനെ അത് റിവേഴ്സ് ബാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയോഡ് ഫോർവേഡൈസ്ഡ് ആവത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ കൂടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട
പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ എമിറ്റർ സെക്ഷനിൽ ഈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവനും കൂടെ ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബി വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നാണ് ഐഡിയൽ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ബി വണ്ണിനേക്കാളും ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടിയ മാത്രം മതി ഈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് പി ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾസ് കൂടുതലും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഹോൾസ് എൻ റീജിയനിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം പിയിൽ നിന്നും എന്നിലേക്ക് ഹോൾസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഹോൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉടനെ മുകളിൽ ബി ടു ഉണ്ട് താഴെ ബി വൺ ഉണ്ട് ആ ബി ടു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവിലേക്കല്ല കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ബി വൺ എങ്ങോട്ടാ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോൾസ് എല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഈ ബി വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഹോൾസ് എല്ലാം അതായത് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ബി വണ്ണിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അവിടെ ഹോൾസ് പിയിൽ നിന്നും എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ഹോൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടുവിലേക്ക് പോകാത്തത് ബി ടു പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകാത്തത് ബി ടുവിലേക്ക് പോകാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ കുറവ് കുറവ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ അതിനെ ക്രോസ് വരികയുള്ളൂ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും ആർ ബി ടുവിലേക്ക് പോകും ഈ ഡിവൈസ് ഒരു ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എമിറ്റർ കറണ്ട് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം പിന്നീട് എമിറ്റർ കറണ്ട് കൂടുന്നതല്ല എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ടെർമിനലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാണാം പി എൻ ജംഗ്ഷന് ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ബി ടുവിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ഉള്ള ആർ ബി ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി വൺ റെസ് ഇത് വേരുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ ഹോൾസ് കൂടും അപ്പോൾ ഹോൾസ് കൂടുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹോൾസിൻ്റെ ഇത് കൂടും അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ കുറയും അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർ ബി വണ്ണിന് എക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ബി ബി എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന് എക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ബി ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു അപ്പോൾ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു ഇൻറ്റു വി ബി ബി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ബി ബി ഇതിന് എക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് വി വൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറി ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ വി ബി ബി എന്ന് കിട്ടും ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് വണ്ണിനും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടുവിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി പി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി ഡി പ്ലസ് ഈറ്റ വി ബി ബിക്ക് അപ്പുറം പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വി ഇൻ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വോ
ഐ പി അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഐ പി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സോറി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കറണ്ട് കൂടുന്നു അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കുറയുന്നു ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഹോൾസ് കൂടുതൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹോൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കുറയുകയാണ് ചാർജ് വാരിയേഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടി അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഇതാണ് സാച്ചുറേഷനിലെത്തി പിന്നീട് കറണ്ട് ആദ്യം കൂടുകയില്ല അതാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഐ പി എന്നുള്ള പീ കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാലി പോയിൻ കറണ്ട് വി വി എന്നുള്ള വാലി പോയിൻ കറണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാലി പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് ദാൻ യൂജേറ്റഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നാമത്തേത് സ്റ്റേബിൾ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗറിംഗ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിഗറിംഗ് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പൾസ് കറണ്ട് കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് പൾസ് കറണ്ട് കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റുമാണ് ഇത്രയാണ് യു ജെ ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്